हेलो एवरीवन दिस क्लास इज फॉर सेकंड सेम एलिजी रिविजन है टेंथ क्लास आज के सॉरी नाइन्थ क्लास इन आवर लास्ट क्लास कल के क्लास में हम देखे विलेज हमडेन फ्रेजटा म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन य फ्रेजटा एवं तरह संगे हे गिल्लेस क्रमवेल ये निश्चय माथा रखते हैं जो गिल्लेस क्रमवेल मैं क्योंकि अरिजिनल अलिभार क्रमवेल नय आर विलेज हमडेन मान जन हमडेन नन एवं म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन मान जन मिल्टन ना अर्थात ये स्टैंडे हमारे मोट छटा क्वेश्चन रेडी करते होरिजिन जन हमडेन के म्यूट इन अरिजिन जन मिल्टन के अरिजिन अलिभार क्रमवेल के और ये विलेज हमडेन बोलते हमें का बला हे म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन बोलते का बला हे गिल्लेस क्रमवेल बोलते का बला हे छा क्वेश्चन एवं स्टैंडार माध्यम को आइडिया कवि एक्सिबिट करते चेन खूब सीम्पल आइडिया जेटा कवि एक्सप्रेस करते चेन स्टैंडार माध्यम से जन मिल्टन अलिभार क्रमवेल और जन हमडेन एरा अत्यंत टैलेंटेड छें मध्य थका टैलेंटा बहिप्रकाश घटान एरा अपरचुनिटी पे से आज के एरा प्रत्येके एक एक जन विख्यात व्यक्तित्व प्रत्येके हिस्ट्री अफ जे नेशन हिस्ट्री अफ द नेशन देश इतिहास अत्यंत स्मरणीय और बरणीय एक नाम आनफर्चुनेटलि छोट ग्रामे आनोन पुअर अर्डिनारि भिलेज पीपलरा तर कारो मध्य हम हमडेन मतन ओरेटर क्षमता छो हमडेन मतन हम देश के उन्नति करार क्षमता छो मिल्टनर मतन हम कब्यिक प्रतिभा अलिभार क्रमलर मतन हम नेतृत्व प्रदान करार सहसी योद्धा हिसाब से निजे के निरूपण करार क्षमता तेज़ छो दुर्घ दुर्भाग्यवशत ते जीवन जत्रार जो संग्राम लाइवलीहुडर जो स्ट्रागल से ही स्ट्रागले तरा एतटाई व्यस्त छो जरा कख निजे टैलेंटगुलो के बी प्रकाश करार कथा भावार सूझ ही पाय से ही तरा अख्यात रो ग स्टैंडा और हाईलैट करा जेटा जे एरा सूज जेमन पाय निजे टैलेंटा के बहिप्रकाश करार ठीक से भाव एरा क्यु अन्यायर पथे जाभार क्रमवेलर पजिटिव दिकटा दुनिया हाईलैट कर लीडर छें एक विद्रोह मानसिकतार व्यक्तित्व छें एक सहसी योद्धा छें एगल नो डाउट ट्रु फैक्ट सत्य कथा यो तर संगे आकटा जिनसो माथाय रखते हैं जो अलिभार क्रमवेल क्यों असंख्य देशर मानुषर क्योंकि निजे देश के मानुषे तर देश के भाई क्योंकि रक्त झरिए हि वज़ गिल्टी बाट यजर जरा विद्रोह मानसिकता सम्पन्न व्यक्ति भिलेजे जरा नेतृत्व प्रदान करार क्षमता जर मध्य छो ता सूझ रहा जेम निजे टैलेंटर बहिप्रकाश घटाते पर सरकम अंत अन्या संग तरा जड़िए जाए अकॉर्डिंग टू द पोएट इवें दिज भिलेज पीपल आर बेटार दैन अलिभार क्रमवेल कारण अलिभार क्रमवेल जो पजिटिव आगेटिव आदर भाग्य एदे जमन से ही पजिटिव दूरे रेखे से नेगेटिव तो दूरे रेखे से ही कारण कविर मत अकॉर्डिंग टू दोएट दिज भिलेज पीपल आर इवें बेटार दैन अलिभार क्रमवेल ए शुद्ध अलिभार क्रमवेल नए उन्नी धापे धापे प्रमाण करबें दिज भिलेज पीपल वेर बेटार दैन अलिभार क्रमवेल जन मिल्टन जन हमडेन शुने तो अबाक लगते परे जो ये समस्त विख्यात व्यक्तित्व चे बेटार बी ग्रामे साधारण हतदरिद्र हतभाग्य व्यक्ति के कौन पॉइंटर भित लजिकर भितो देखो पर स्टैंडागुलोते हमारे चारटे स्टैंडा रिवाइज करते बाकी आने के मन होते चारटे स्टैंडा क्यों ये कारण चारटे बी कारण जेखान आनलेटार मिउज आ से ही जैगा कलरेडी क्लस कर आपलोडेड आई जैसे देखे नीते हैं तर आगे अब्दि रिविसन क्लस कमप्लीट करब जाते पुरो कविता जार जेखने प्रब्लेम आई अनुजी जाते देखे नीते नेट एस कम टू टूडेज स्टैंडा चारटे मोट स्टैंडा आोपफुली आज के दोटो करब और कल के दोटोर माध्यम इट कमप्लीट करब ग्रुपे देखी तोर यान लंग जो करते हैं से पीडिएफ दिए दिए ह्वाट्सअप ग्रुपे सो लेट कम टू टूडे स्टैंडा दपलज कि बला हो स्टैंडाई बोले दी खूब एक गुरुतपूर्ण स्टैंडा इट नय कल के स्टैंडा अत्यंत गुरुतपूर्ण छो ओज डिटेल्स आलोचना करी कल के फार्ट थार्टी फाइव फर्टी मिनट्सर क्लैसे एकटाई स्टैंडा डिसकस करी 
কারণ ওই স্ট্যান্ডার্ডা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভেরি ভাইটাল স্ট্যান্ডার হ্যামডেনের স্ট্যান্ডার্ডটা টুডে স্ট্যান্ডার কি বলতে চাওয়া হয়েছে আগে বলিনি এই স্ট্যান্ডার্ডে প্রাথমিকভাবে দেখানো হয়েছে এই হ্যামডেন মিল্টন এবং ক্রমওয়েল এদের অ্যাচিভমেন্টগুলো এদের অ্যাচিভমেন্টগুলো কি অ্যাচিভ করেছে এরা কি অর্জন করেছে এটা এরা সরি এবং তার মাধ্যমে কবি যেটা বোঝাতে চাইবেন যে সুযোগ পেলে এই সাধারণ গ্রামবাসীরা এরাও কিন্তু এইগুলো অ্যাচিভ করতে পারত এইগুলো অ্যাচিভ করতে পারেনি জাস্ট বিকজ অফ দ্য ল্যাক অফ অপরচুনিটি এই এই ব্যাপারটা অনেক আগে থেকেই বলা হচ্ছে সুতরাং এই স্ট্যান্ডার্ডটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্যান্ডার্ড নয় দেখো দ্য অ্যাপলজ অ্যাপলজ মানে হচ্ছে প্রশংসা প্রেজ পি আর এ আই এস ই দ্য অ্যাপলজ অফ লিসনিং সিনেটস টু কমান্ড কমান্ড মানে লিখবে এখানে এখানে কমান্ড মানে আদেশ করা নয় এখানে কমান্ড মানে হচ্ছে রিসিভ অর্জন করা দ্য অ্যাপলজ অফ লিসনিং সেনেটস সেনেটস মানে কালকে বলেছিলাম মেম্বার অফ দ্য সেনেট এখানে সেনেটস মানে হচ্ছে সেনেটার মেম্বার অফ দ্য সেনেট অর্থাৎ মেম্বার অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট তাহলে দ্য অ্যাপলজ অফ লিসনিং সেনেটস টু কমান্ড মানে কি যখন সেনেটে দাঁড়িয়ে কেউ যখন কোনো বক্তব্য রাখে কেউ যখন কোনো বক্তব্য পেশ করে বাকি সেনেট মেম্বাররা কি করে শোনে এবং যদি সেই বক্তব্যটা দারুণ হয় যদি সেই বলা কথাটা সত্যি দারুণ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় প্রশংসা করে বাকিরা তাহলে জন হ্যামডেন এত সুন্দর একজন ওরেটার ছিলেন এত সুন্দর একজন স্পিকার ছিলেন যখন তিনি কথা বলতেন বাকি সেনেট মেম্বাররা তারা তার সেই কথা শুনে তাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিত তারা তাকে প্রেজ করত তাহলে সিম্পলি যদি এই লাইনটা মানে বলি ওয়েন এভার জন হ্যামডেন স্টুড ইন দ্য সেনেট ইন অর্ডার টু সে সামথিং দ্য আদার সেনেট মেম্বার্স প্রেজড হিম এনরমাসলি দ্য আদার আদার সেনেট মেম্বার্স প্রেজড হিম ট্রিমেন্ডাসলি এর প্রশ্ন হতে পারে আবার জন হ্যামডেনের কথা বলছেন কেন খুব সিম্পল কথা ওই জন্য বললাম যে এই স্ট্যান্ডার্ডে রিপিট করা হচ্ছে নতুন কিচ্ছু নেই স্ট্যান্ডায় এবং ইম্পর্টেন্ট কিচ্ছু নেই স্ট্যান্ডায় উনি বলতে চাইছেন জন হ্যামডেনের মধ্যে ওরেশনের দারুণ ক্ষমতা ছিল বলে যখনই তিনি বক্তব্য রাখতেন বাকি সেনেট মেম্বাররা তার বক্তব্যে ভূষি প্রশংসা করতেন বা বাকি সেনেট মেম্বাররা তার বক্তব্যের প্রেজ করতেন এক্স্যাক্টলি ওনার মতে যদি এই গ্রামবাসীরা যাদের মধ্যে হ্যামডেনের মতন কোয়ালিটি ছিল যাদের মধ্যে ভালো বক্তা হওয়ার ক্ষমতা ছিল তারাও যদি সুযোগ পেত তারাও যদি সুযোগ পেত সেনেট মেম্বার হওয়ার তাহলে তারাও কিন্তু তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে বাকি সেনেট মেম্বারদের প্রশংসা করত তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন জন হ্যামডেন অ্যান্ড দিজ অর্ডিনারি ভিলেজ পিপল ট্যালেন্টের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই অ্যাচিভমেন্টের দিক থেকে কোনো পার্থক্য থাকত না কিন্তু একমাত্র পার্থক্য আছে বিকজ অফ ওই চিল পেনিউরি এক্সট্রিম পভার্টি এবং তার সঙ্গে হচ্ছে অবভিয়াসলি বিকজ অফ দ্য ল্যাক অফ অপরচুনিটি আশা করি লাইনটা বোঝা গেছে মানে না দ্য অ্যাপলজ অফ লিসনিং সেনেটস টু কমান্ড দ্যাট ইজ টু রিসিভ দ্য প্রেজ অফ দ্য রেস্ট অফ দ্য সেনেট মেম্বার্স হু রিসিভ দিস প্রেজ জন হ্যামডেন অ্যান্ড হোয়াট দ্য পোয়েট ইজ ট্রাইং টু সাজেস্ট থ্রু দিস লাইন যে জন হ্যামডেনের মতন এরকম প্রশংসা এই গ্রামের ব্যক্তিরাও কিন্তু হয়তো পেতেন যদি তারা সুযোগটা পেতেন এই সেনেট মেম্বার হওয়ার বা যদি তারা অপরচুনিটিটা পেতেন তাদের এই বক্তব্যকে রাখার লেট আস কাম টু দ্য নেক্সট লাইন দ্য থ্রেটস অফ পেন অ্যান্ড রুইন টু ডিসপাইজ ডিসপাইজ মানে এখানে মানে লিখবি অগ্রাহ্য করা থ্রেটস মানে অবভিয়াসলি আশঙ্কা অফ পেন্স অ্যান্ড রুইন যদি কেউ ভালো কাজ করতে চায় যদি কেউ মহৎ মহৎ কার্য করতে চায় তাহলে তার পথে কিন্তু অনেক বাধা আসবে অনেক যন্ত্রণা আসবে এবং তাকে সেই বাধা সেই যন্ত্রণাগুলোকে সেই বিপত্তিগুলোকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে হবে সেই ভয়গুলোকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে হবে তবেই কিন্তু সে নিজেকে মহৎ ব্যক্তি বলে প্রমাণ করতে পারবে যখনই তুমি ভালো কাজ করতে যাবে সামাজিক দিক থেকে হোক বা যে কোনো দিক থেকে হোক না কেন ভালো কাজ করতে গেলে তোমার পথে কিন্তু বাধা আসবেই তোমার পথে কিন্তু বিপদ আসবেই এবং তোমাকে সেই বাধা বিপত্তিগুলোকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে হবে তবেই তুমি কিন্তু নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে বা একজন মহান ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে স্থাপন করতে পারবে আবার এই লাইনটা কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে অবভিয়াসলি এই লাইনটা আমরা বলতে পারি জন হ্যামডেনের সম্বন্ধে বলা হয়েছে আবার এই লাইনটা তোমার ধরো অলিভার ক্রমওয়েলের সম্বন্ধে বলা হতে পারে কারণ তারা যে কৃতিত্বগুলো অর্জন করেছেন সেই কৃতিত্বগুলো ঘরে বসে তো অর্জন করেননি নানা রকম বাধা বিপত্তি তাদের পথে এসছে সেই বাধা বিপত্তিগুলোকে অগ্রাহ্য করে সেই ভয়গুলোকে সেই আশঙ্কাগুলোকে অগ্রাহ্য করে তারা এগিয়ে গেছেন তবেই কিন্তু তারা দেশের উন্নতি ঘটাতে পেরেছেন দেশের মানুষের উন্নতি ঘটাতে পেরেছেন আবার সেই সিম্পল লজিক যে জন হ্যামডেন অলিভার ক্রমওয়েল যেভাবে 
ভয় আশঙ্কা আতঙ্কগুলোকে বাধা বিপত্তিগুলোকে এড়িয়ে নিজেদেরকে মহৎ ব্যক্তিত্বে প্রমাণ করেছেন বা রূপান্তরিত করেছেন এই গ্রামের ব্যক্তিরাও হয়তো কিন্তু সেরমভাবে পারত নিজেকে আজকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করতে করতে পারেননি কেন তাদের ট্যালেন্টের অভাবের জন্য নয় তাদের মানসিকতা ছিল না তার জন্য নয় তাদের সুযোগ ছিল না সেই অপরচুনিটা তারা পায়নি দেখবে টু স্ক্যাটার প্লেন্টি ওভার এ স্মাইলিং ল্যান্ড স্মাইলিং ল্যান্ড ল্যান্ড মানে এখানে কান্ট্রি আর স্মাইলিং ল্যান্ড অবভিয়াসলি পার্সোনিফিকেশন করা হচ্ছে স্মাইলিং ল্যান্ড মানে প্রসপারাস ল্যান্ড প্রসপারাস কান্ট্রি সমৃদ্ধ দেশ অর্থাৎ তারা এই জন হ্যামডেনের মতন ব্যক্তিত্বরা অলিভার ক্রমলের মতন ব্যক্তিত্বরা তারা হাজারো বাধা বিপত্তি হাজারো সমস্যা জটিলতাকে অগ্রাহ্য করে দেশে উন্নতি প্রভূত পরিমাণে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং দেশকে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করেছে স্ক্যাটার মানে ছড়িয়ে দেওয়া প্লেন্টি মানে কি প্রচুর কি ছড়িয়েছে উন্নয়ন প্রচুর কাজ করেছে এরা দেশের জন্য এবং দেশকে স্মাইলিং ল্যান্ডে এরা পরিণত করেছে অর্থাৎ দেশকে প্রসপারাস কান্ট্রিতে এরা পরিণত করেছে এবং তার ফলে কি এই যে ভয় বাধা বিপত্তি এই সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে প্রচুর পরিমাণে উন্নয়নের কাজ করেছে দেশের জন্য কাজ করেছে এবং দেশকে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করেছে তার ফলে কি হয়েছে তারা দেশের মানুষের চোখে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে চিরবরণীয় হয়ে আছে অ্যান্ড রিড দেয়ার হিস্ট্রি ইন দ্য নেশনস আই নেশনস আই মানে হচ্ছে আই অফ দ্য পিপল অফ দ্য নেশন দেশের লোকের চোখে এরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এরা ইতিহাসে নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে দিয়ে গেছে তাহলে সামগ্রিকভাবে এই স্ট্যান্ডার্ডে বলা কি হয়েছে হওয়ার চেষ্টা কর যে যখন এরা সেনেটে উঠে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতেন তখন বাকি সেনেট মেম্বাররা এদের বক্তব্যের ভোসই প্রশংসা করতেন এদের পথে যা যা বাধা এসছে বিপত্তি এসছে সমস্যা জটিলতা এসছে সমস্ত জটিলতাকে অগ্রাহ্য করে পরোয়া না করে এরা দেশে প্রভূত উন্নয়নের কাজ করেছে দেশের মানুষের জন্য প্রচুর কাজ করেছে এবং দেশকে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করেছে ফলে ইতিহাসে তারা চিরস্মরণীয় এবং দেশের মানুষের চোখে তারা কিন্তু নায়কের মর্যাদা পেয়েছে তারা কিন্তু হিরোর মর্যাদা পেয়েছে মধ্যে কথা হচ্ছে এখানেও কিন্তু কবির মানসিকতা সেটাই এই যে প্রশংসা করা হলো যে সেনেট মেম্বারদের প্রশংসা দেশের মানুষের চোখে নায়কের একটা জায়গা হিরোর একটা প্লেস ইতিহাসে স্মরণীয় একটা জায়গা এই সমস্তগুলো কিন্তু গ্রামের লোকরাও অ্যাচিভ করতে পারত এই রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেটরাও অ্যাচিভ করতে পারত যদি এরা সেই অপরচুনিটিটা পেত যদি সেই চান্সটা এরা পেত আমি কালকের ক্লাসে বলেছিলাম আমাদের এটা মানতেই হবে আজকে সোহাই বিবেকানন্দ বলো সুখদেব বলো ভগৎ সিং রাজগুরু রামকৃষ্ণদেবের কথা বলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলি যত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব আছেন প্রত্যেকেরই যদি কথা বলি একটু ভেবে দেখবি যদি এরা এদের এই বিখ্যাত হওয়ার সুযোগটা না পেতেন ইন দ্য সেন্স যদি ভারতবর্ষে ইংল্যান্ডের লোকেরা কখনোই না আসত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যদি কখনোই না আসত তাহলে কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমরা ভগৎ সিং সুখদেব রাজগুরু নিতাই সুভাষচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধী এদের কাউকেই চিনতাম না আবার উল্টো দিকে যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারে চরম যদি অর্থাভাব থাকত দৈনতা থাকত যেখানে জীবনযুদ্ধের সংগ্রাম তাকে প্রতিনিয়ত করতে হচ্ছে তাহলে কিন্তু আজকে হয়তো আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও একজন বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক হিসেবে চিনতাম না তার মানে এই নয় যে কবি এদের প্রতিভাকে ছোট করছেন এদের অবশ্যই প্রতিভা আছে এই জন্য বলেওছেন তো প্রশংসা করেছেন যে তারা সেনেট মেম্বারদের প্রশংসা করে দেশের মানুষের চোখে তারা হিরোইক একটা জায়গা পায় দেশের ইতিহাসে তারা চিরস্মরণীয় দেশকে তারা প্রসপারাস ল্যান্ডে পরিণত করেছে প্রচুর ভয় আতঙ্ক বাধা বিপত্তিকে তারা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেছে সবই তারা করেছে কিন্তু তার দুঃখটা কোথায় যে সাধারণ গ্রামবাসীগুলো কিন্তু এগুলো হয়তো করতে পারত যদি তারা সুযোগ পেত তাদের মধ্যে হয়তো অনেকের ভালো বক্তা হওয়া হয়ে ওঠার ক্ষমতা ছিল তাদের মধ্যে হয়তো কারোর মধ্যে কাব্যিক প্রতিভা ছিল তাদের মধ্যে হয়তো কারোর নেতৃত্ব প্রদান করার ক্ষমতা ছিল তারা সুযোগ পেলে হয়তো তারাও দেশের প্রভূত উন্নয়ন করত এবং তারাও কিন্তু দেশের একজন বরণীয় একজন স্মরণীয় নাগরিক হয়ে থাকত দুর্ভাগ্যবশত ল্যাক অফ অপরচুনিটি আর এক্সট্রিম পভার্টির কারণে এই ট্যালেন্টগুলো কোনো দিনও বাস্তবে রূপ দেখেনি ক্লিয়ার হয়েছে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্যান্ডার্ড নয় এটা আগের স্ট্যান্ডার্ড এতটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট যে এই স্ট্যান্ডার্ডটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় নাও লেট আস কাম টু দ্য নেক্সট স্ট্যান্ডার্ড আগেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্ট্যান্ডার্ড থমাস গ্রের দর্শনটা কতটা গভীর ফিলোসফিটা কতটা গভীর 
তার ভাবনা চিন্তার ক্ষমতাটা কতটা প্রবল এই স্ট্যান্ডা থেকে কিন্তু আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবো ইন দিস স্ট্যান্ডা উই উইল কাম টু নো অ্যাবাউট দ্য ডেপথ অফ দ্য ফিলজফি অ্যান্ড অ্যাবাউট দ্য ডেপথ অফ দ্য থট প্রসেস অফ থমাস গ্রে কি লাইন বলবেন দেখ আজ পর্যন্ত ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের রেখে আমরা শুধুমাত্র তাদের পজিটিভ কোয়ালিটিগুলোরই জয়গান গিয়ে গেছি কখনো তাদের নেগেটিভ দিকগুলো কিন্তু দেখারও চেষ্টা করিনি তাহলে কি এখানে উনি বিখ্যাত ব্যক্তিদের নেগেটিভ দিকগুলো দেখার জন্য ব্যস্ত না সেটাও নয় উনি দেখাতে চাইছেন যে এই গরিব মানুষগুলোর ভাগ্য এক দিক থেকে ভালো এক দিক থেকে খারাপ কুম মন্দির শুনবি স্ট্যান্ডার্ড আছে নাকি এই গরিব মানুষগুলোর ভাগ্য এক দিক থেকে ভালো এক দিক থেকে খারাপ খারাপ এই কারণে কারণ সেই সুযোগটা এদের ভাগ্য এদের দেয়নি যে সুযোগটা পেলে হয়তো এরা বিখ্যাত ব্যক্তিত্বতে নিজেদেরকে পরিণত করতে পারত আবার ভালো কোন দিক থেকে যেহেতু তো সেই সুযোগটা পায়নি বিখ্যাত ব্যক্তি হওয়ার সেহেতু তারা অনেক অপরাধ থেকেও কিন্তু রক্ষা পেয়েছে অর্থাৎ এই স্ট্যান্ডাই মেন যে আইডিয়াটা যে এদের ভাগ্য শুধুমাত্র এদের ভার্চুগুলোকে গুড কোয়ালিটিসগুলোকে আটকেছে তাই নয় সেগুলোকে থমকে দিয়েছে তাই নয় এদের ভাইসগুলোকে এদের ব্যাড কোয়ালিটিসগুলোকে সেগুলো কিন্তু থমকে দিয়েছে যদি এদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতো এরা যদি অলিভার ক্রমওয়েলের মতন নিজেদেরকে বিখ্যাত প্রমাণ করতে পারত তাহলে তো অলিভার ক্রমওয়েলের মতন নিরপরাধ মানুষেরও রক্ত ঝরাতো তাহলে এদের ভাগ্য শুধুমাত্র এদেরকে অলিভার ক্রমওয়েল হতে দেয়নি তাই নয় এদের ভাগ্য কিন্তু এদেরকে গিল্টি হতেও দেয়নি অর্থাৎ কবির মতে এদের ভাগ্য বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের চেয়ে ভালো কারণ বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা তাদের সুপ্রসন্ন ভাগ্যের কারণে তাদের কোয়ালিটির যেমন বহিপ্রকাশ ঘটাতে পেরেছে তাদের নেগেটিভ সাইডটাও কিন্তু এক্সিবিটেড হয়েছে এক্সপ্রেসড হয়েছে অন্তত এই গ্রামবাসীর কোনো নেগেটিভ দিক কিন্তু এক্সিবিটেড হয়নি লেটার সি খুব মন দিয়ে দেখবি স্ট্যান্ডার্ডা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট স্ট্যান্ডার্ড দেয়ার লট দেয়ার মানে লিখে রাখবি এখানে কারা দ্য অর্ডিনারি ভিলেজ পিপল লট মানে লিখবি এখানে লট মানে এখানে ফেট ফরচুন লাক তাহলে দেয়ার লট মানে কি দাঁড়ালো দ্য লাক অফ দ্য অর্ডিনারি ভিলেজ পিপল দ্য ফরচুন দ্য ফেট অফ দ্য রুড ফোর ফাদার্স অফ হ্যামলেট একদম ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড দেখবি স্ট্যান্ডার্ডা দেয়ার লট ফর বেড ফর বেড মানে প্রিভেন্টেড তাদেরকে আটকানো স্টপড বলতে পারি প্রিভেন্টেড তাহলে দেয়ার লট প্রিভেন্টেড দেয়ার লট স্টপ মানে এদের ভাগ্য এদেরকে আটকে দিয়েছে এদের ভাগ্য এদেরকে বাধা প্রদান করেছে কি বাধা প্রদান করেছে লক্ষ্য করে দেখ এবারে নর নর কথাটা আসছে মানেই বুঝতে হবে এদের ভাগ্য এদের একটা জিনিস আটকায়নি কারণ নর মানেই হচ্ছে ডাবল নেগেটিভ নাইদার দিস নর দ্যাট অর্থাৎ এদের ভাগ্য এদেরকে দুটো জিনিস থেকে আটকেছে একটা এক আর একটা দুই নাইদার নর কি দুটো জিনিস দেখে নি আমরা নর সারকামস্ক্রাইবড অ্যালোন দ্যাট ইজ নর প্রিভেন্টেড অ্যালোন শুধুমাত্র এটা আটকায়নি দে আর গ্রোয়িং ভার্চুজ এটা এক নম্বর বাট দে আর ক্রাইমস অলসো এটা দু নম্বর অর্থাৎ তাদের ভাগ্য তাদেরকে ভার্চুজগুলোকেও ডেভেলপ করার সুযোগ দেয়নি আর ভাইসগুলোকেও ডেভেলপ করার সুযোগ দেয়নি খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন আন্ডাই করে আমি লাইন দুটো এই লাইন দুটো নিয়ে কোয়েশ্চেন হয় এবার এখানে তোমাকে বুঝতে হবে ধরো একজন বিখ্যাত কবি ইভেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মতন বিখ্যাত ইংলিশ পোয়েটকেও তার সময়কার যে কুইন দ্যাট ইজ কুইন এলিজাবেথ তার ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়েছে তাকে প্রেজ করতে হয়েছে ট্রিমেন্ডাসলি যাতে করে তার কাব্যিক প্রতিভাকে বইপ্রকাশ ঘটানো যায় আমি খুব সোজা এক্সাম্পেলে দিই বোঝাই আজকে ক্ষমতায় যারা আছেন রাজ্যে বলি দেশে বলি বা নিজেদের জেলায় যেখানেই বলি না কেন আমি তাদের যদি চাটুকারি না করি তাদের যদি প্রশংসা না করি কখনোই কিন্তু আমি বিখ্যাত একজন সাহিত্যিক রূপে নিজেকে এক্সিবিট করতে পারব না আজকে যদি আমি রুলিং পার্টির নিন্দা করে কোনো কবিতা লিখি বা রুলিং পার্টি সেটা যেই হোক না কেন যেই পার্টি হোক রুলিং পার্টির যদি আমি নিন্দা করে রুলিং পার্টিকে উপহাস করে আমি কোনো নাটক লিখি কোনো বই লিখি আমার সেই বই কিন্তু প্রকাশিতই হবে না আমার সেই নাটক কিন্তু মঞ্চস্থই হবে না আমার সেই কবিতা কিন্তু কোনো প্রকাশনা গৃহই পাবে না সেটা ছাপাই হবে না এটি অবধারিত নিয়ম অর্থাৎ আমাকে যদি বিখ্যাত কবিরূপে নিজেকে এক্সিবিট করতে হয় নিজেকে যদি আমাকে বিখ্যাত কবিরূপে দাঁড় করাতে হয় আমাকে তাহলে রুলিং পার্টির ভূয়সী প্রশংসা করতে হবে তাদেরকে ফ্ল্যাটারি করতে হবে তোষামত করতে হবে মিথ্যে প্রশংসা করতে হবে এবার ভেবে দেখ 
তাহলে যারা বিখ্যাত কবি যেমন একদিক থেকে তাদের কোয়ালিটির বই প্রকাশ ঘটেছে ভার্চুর বই প্রকাশ ঘটেছে অপর দিক থেকে আমরা বলতেই পারি তারা কি করেছে ফ্ল্যাটারি করেছে মিথ্যে প্রশংসা করেছে এটাও তো ভাইস তাহলে আবার এই যে অলিভার ক্রমওয়েল একদিকে যেমন দেশের মানুষকে প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা পুরস্কার দিয়েছেন এটা তার ভার্চু অপরদিকে কিন্তু অসংখ্য মানুষের রক্ত তিনি ঝরিয়েছেন এটা ভাইস আবার অনেক সময় যারা বিখ্যাত রাজাধর তারা তাদের রাজকীয় ক্ষমতার মাধ্যমে দেশের মানুষের উন্নতি করেছেন এটা ভার্চু আবার রাজা হতে গিয়ে বহু মানুষের রক্ত ঝরিয়ে নিজের বাবার নিজের দাদার নিজের পরিবারের বহু মানুষের রক্ত ঝরিয়ে তারপরে তারা রাজ সিংহাসন দখল করেছেন অর্থাৎ তাদের ভার্চুও আছে ভাইসও আছে তাহলে সিম্পল কথাটা কী বুঝতে পারছিস বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভাগ্য তাদেরকে যেমন ভার্চুয়াস প্রতিপন্ন করেছে সেরকম কিন্তু ভিসিয়াসও প্রতিপন্ন করেছে এই সমস্ত সাধারণ গ্রামবাসীদের ভাগ্য এদের যেমন ভার্চুর বই প্রকাশ ঘটাতে এদেরকে বাধা দিয়েছে ঠিক সেরকমভাবে কিন্তু এদের ভাইসেরও বই প্রকাশ কিন্তু ঘটেনি খুব সিম্পল দে আর অর্ডিনারি ফেট দে আর অর্ডিনারি ফরচুন নট অনলি স্টপ দেম ফ্রম এক্সপ্রেসিং দে আর ভার্চু বাট দে আর লাক অলসো স্টপ দেম ফ্রম এক্সপ্রেসিং দে আর ভাইস সো ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ দ্য পোয়েট দিস ভিলেজ পিপল আর অ্যাট লিস্ট বেটার তারা অন্তত ভালো না তারা ভার্চুর বই প্রকাশ ঘটাতে পেরেছে না তারা বাইশের বই প্রকাশ ঘটিয়েছে কোনটা বেটার বলো আমাকে ইফ আই আস টুডে ধরো না আজকে যদি মা বাবাকে গিয়ে আমি বা যাকে খুব খুশি আমি দামি একটা মূল্যবান পুরস্কার দিলাম এবং তাকে আমি তারপরে গালিগালাজ করলাম নাও থিঙ্ক অফ দ্য ফ্যাক্ট এই যে পুরস্কার দিলাম ফলে তার মনে আনন্দ হওয়ার কথা তার মনে একটা খুশি একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যাওয়ার কথা আবার রাফ বিহেভিয়ারটার কারণে তার মনে দুঃখ হবে এবার তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে এই রকম পুরস্কারের কোনো মূল্য আছে কি না সঙ্গে সঙ্গে বলবেন যে পুরস্কার এই রকম রাফ বিহেভিয়ারের মাধ্যমে দেওয়া হয় সেই পুরস্কারের কোনো মূল্য নেই অর্থাৎ ভার্চু ইন দ্য পাথ অফ ভাইস অন্যায়ের পথ ধরে তারপরে বিখ্যাত হওয়া অন্যায়ের পথ অবলম্বন করে নিজের কোয়ালিটিকে এক্সিবিট করা তার চেয়ে নিজের কোয়ালিটি কোনো দিনও এক্সিবিটেড হবে না এটা অনেক বেটার তাহলে যে ভার্চুকে এস্টাবলিশ করতে গিয়ে যে পজিটিভ কোয়ালিটিকে এক্সপ্রেস করতে গিয়ে আমাকে ভাইসের পথে হাঁটতে হয় সেই রকম ভার্চুর কোনো মূল্য নেই সেই রকম গুড কোয়ালিটির কোনো ভ্যালিউ নেই তাহলে এই স্ট্যান্ডায় এই দুটো লাইনের মাধ্যমে পোয়েট পরিষ্কার প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে তার চোখে তার মতে তার কাছে ভিলেজ পিপলরা অনেক বেটার কারণ এরা অন্তত যেমন ভার্চুয়াস নিজেদেরকে প্রতিপন্ন করতে পারেনি অন্তত নিজেদেরকে ভাইস থেকেও মুক্ত রেখেছে লাইনগুলো আবার দেখবি দে আর লট ফর বেড এদের ভাগ্য এদেরকে আটকেছে এদেরকে বাধা প্রদান করেছে কোন দুটো জিনিস আটকেছে নর সারকামস্ক্রাইব অ্যালোন কেবলমাত্র এইটা আটকায়নি এইটা মানে কোনটা এই যে গ্রোয়িং ভার্চুজ তাদের গুড কোয়ালিটিস শুধুমাত্র এটাকে আটকায়নি বাট তার সঙ্গে সঙ্গে দে আর ক্রাইমস কনফাইন তাদের ক্রাইমসগুলোকে কিন্তু আটকেছে কনফাইন মানে লিমিটেড তাদের ক্রাইমসগুলো কিন্তু সীমিত করেছে অর্থাৎ সব খুব সিম্পল ভাষায় যদি বলি এটা ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি বলা হয় দে আর ফরচুন প্রিভেন্টেড দে আর ভার্চুজ অলসো অ্যান্ড প্রিভেন্টেড দে আর ভাইসেস অলসো সো ইন আদার ওয়ার্ডস দিস ভিলেজ পিপল আর বেটার দ্যান দ্য সো কল্ড ফেমাস পিপল কারণ খুব সিম্পল লজিক যে কোয়ালিটি ডেভেলপ করতে গিয়ে অন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে হয় সেই কোয়ালিটির কোনো মূল্য থাকে না ফর এক্সাম্পল মনে কর বোর্ডে কেউ ফার্স্ট হয়েছে চিটিং করে টিচারদেরকে ঘুষ দিয়ে তারপরে বোর্ডে কেউ ফার্স্ট হয়েছে তাহলে বোর্ডে ফার্স্ট হওয়া নিশ্চয়ই ভার্চুয়াস ভেরি ভার্চুয়াস কিন্তু সেই ভার্চু অর্জন করতে গিয়ে তাকে দেখ ভাইসের পথও অর্জন করতে হলো চিটিং করতে হলো টিচারদেরকে ঘুষ দিতে হলো তারপরে গিয়ে সেই সেই জায়গাটা পেল তাহলে এমন ভার্চুর কি মূল্য যেটা ভাইসের পথ ধরে আসে তারা এই গ্রামবাসীরা অন্তত বেটার তারা যেমন বিখ্যাত কোনো দিনও হয়নি সেরকম বিখ্যাত হওয়ার জন্য তারা কোনো দিনও কোনো অন্যায়ের পথ অবলম্বন করেনি এবারে কোন কোন খ্যাতিগুলো পাইনি সেগুলো তো আমরা দেখেই নিয়েছি মিল্টন হতে পারেনি হ্যামডেন হতে পারেনি ক্রমওয়েল হতে পারেনি অর্থাৎ এই ভার্চুজগুলো তারা কোনো দিনও এস্টাবলিশ করতে পারেনি কোন ভাইসগুলো থেকে তারা মুক্ত ছিল এইবার এক দুই তিন চার করে সেগুলো আমরা দেখব দেখো ফরবেড তাদের ভাগ্য কি আটকেছে তাদেরকে 
टू वेड थ्रू वेड थ्रू मैं लिख भी मुव फरवर्ड एगिए जावा मुव फरवर्ड तेयर सरि फरवेड टू वेड थ्रू मैंने तरह के आटके चे एगिए जावा थ्रु स्लटार स्लटार मैं लिख भी निर्मम हत्या करा ब्रुटल मार्डार ब्रुटल क्रुएल मार्डार निर्मम निसंग हत्या टू थ्रोन थ्रोन मान एखे राज सिंहसन अर्थात देख कदर कथा बोल से विख्यात राजा कथा बोल जरा राजा हो गए देशर मानुषे प्रभु उन्नयन कर निजे बहु भार्चुअस ता बहिप्रकाश घटिए राजार सिंहसने बसार पर क्यों से ही राजा होते गए ता कहु नृशंस निर्मम खून कर तरह राज सिंहसन आरोहण कर ग्रामबासी अंत से ही रकम नृशंस निर्मम खून करार माध्यमे ता क्यों राज सिंहसने दिखे एगोई नहीं अर्थात एरा राजा हवार जो राज सिंहसन अर्जन करार्जन को निर्मम निष्ठुर मार्डारे पथ बेचे नी एखे कदर के सैटालाइज कर द फेमस किंगस इतिहास ए रकम अनेक राजा विख्यात आरा सहसिकतार जो विख्यात जरा वीर योद्धा जरा प्रजा जो बहु उन्नयने क्या कर प्रजा जीवन के समृद्ध करचुअस इतिबाचक क्वालिटी गुड क्वालिटी तर मध्य आसे क्योंकि इतिहास घेटे एट देखा गया है जे से ही समस्त राजारा राज सिंहसन पे निर्मम निष्ठुर मार्डार कर क्यों तर भाइयर मार्डार करे बाबार मार्डार करे परिवार सदस्य मार्डार कर राज सिंहसन पे अर्थात ये समस्त राजा जेमन इतिहास वार्चुसगुलो विख्यात आरकम तरह वाइसगुलो क्यों स्वर्णाक्षर लेखा आई ग्रामबासी अंत से ही रकम नृशंस मार्डारे पथ धरे से ही रकम नृशंस मार्डारे मध्यमे ता अंत राज सिंहसन दिखे एगोई नहीं आंडाई को रख भी फार्स्ट वाइस जेटा एर भाग्य एदे से ही वाइस दूरे रेखे से निर्मम निष्ठुर मार्डार स्लटार जेटा बला दो नम्बर देखी शाट द गेट्स अफ मार्सि मार्सि मान कि दया माय कईंडनेस पीटी और शाट द गेट्स अफ मार्सि मैं आप बोली ना दया मायार दरजा बंद कर देवा एवं दया मायार दरजा बंद करा मान कि निर्दय आचरण करा आनकाइंड व्यवहार करा क्रुएल व्यवहार करा पिटिलेस व्यवहार कर एंड शर्ट द गेट्स अब मार्सि अन मैन कईंड अर्थात अनेक विख्यात व्यक्तित्व एम आर हमें नेपोलियन कथाई बोली हमें नेपोलियन कथाई बी भेबी देखी नेपोलियन इतिहास विख्यात तरह अनेक किस अचिवमेंट आनेक कि गुरुतवपूर्ण क्या आर संगे यहां माथा रखते हैं क्यों अनेक निर्मम निष्ठुर क्रुएल मार्सिलेस व्यवहारों क्योंकि कर मानवजात ओपरे निष्ठुर निर्मम आचरण कर अर्थात नेपोलियन जमन वार्चुअल लिस्ट लम्बा वाइसर लिस्ट कम्बा और ये ग्रामबासी भाग्य एदे जमन वार्चुअल लिस्ट एगो तो दे सरकम वाइसर लिस्ट कीरो कखो स्लटार करते हैं निर्मम मार्डार कर राज सिंहसन दखल करते हैं एरा कख मानवजात ओपरे मार्सिलेस आनकाइंड पीटिलेस आचरण व्यवहार क्योंकि एरा कख कर अर्थात एर भाग्य जमन एर पजिटिव क्वालिटीगुलो के आटके दिए बाधा दिए ठीक सरम कर भाग्य क्यों एर वाइसगुलो मुक्त रेखे ना ये स्लटारे पथ धरते दिए कख ना ये मार्सिलेस आचरण कख करते तुटो वाइस जी बोली दुटो वाइस देखल जो वाइस मुक्त एक नम्बर हे स्लटार दैट इज क्रुएल ब्रुटल मार्डार और दो नम्बर हे मार्सिलेस बिहेवियर जेटा बी अनकाइंड बिहेवियर पिटिलेस बिहेवियर तमें जो देखी स्टैंडा कि देखल ये स्टैंडा मेनलि जो देखल आगे स्टैंडा खूब एक इम्पर्टेंस दिखी ना पेज नम्बर थ्री एर जो लास्ट स्टैंडा एखे क्योंकि खूब वाइटल क्वेश्चन आए यह दुटो लाइन फार्स्ट दुटो लाइन धरे एक्सप्लें करते बोलते परे बात थिमैटिक क्वेश्चन दिल जो ए भाग्य ए पथ दूरे रेखे दुटो जिनि माथा रखते हैं ए भाग्य एदे जमन वार्चू थे दूरे रेखे ठीक सरम भाव ए वाइस दूरे रेखे अर्थात कवि एर दुर्भाग्य कथा एत कण बोलें एरपर यह स्टैंडा बोल दुर्भाग्यटा क्यों एक दिक्कत भलो ये दुर्भाग्य कारण एरा जेमन एर वार्चूसगुलो के डेभलप करार सूझ पाय ठीक सरकम भाव दुर्भाग्य कारण क्यों एसेसगुलो डेभलप है अर्थात कविर मते 
একটু ঘুরিয়ে দেখছেন একটু অন্যভাবে দেখছেন বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভাগ্য ভালো হওয়ার পরে তারা যেমন বিখ্যাত বা খ্যাত খ্যাতি অর্জন করে সেই রকম ভাগ্য এই গ্রামবাসীদের নয় বলে এরা কিন্তু খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি নো ডাউট অ্যাবাউট ইট সেটা নিয়ে তো অনেকক্ষণ ধরে ব্যাখ্যা করলেন মিল্টনের মতন কাব্যিক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও মিল্টন হতে পারেনি মিউট রয়ে গেছে ইনগ্লোরিয়াস রয়ে গেছে ক্রমলের মতন নেতৃত্ব প্রদান করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্রমল হতে পারেনি হ্যামডেনের মতন দুর্দান্ত ওরেটার হওয়ার ক্ষমতা ছিল তা সত্ত্বেও হ্যামডেন হতে পারেনি তা তাদের ভাগ্য কী কী ভালো জিনিস আটকেছে তার লিস্ট আমরা পেয়েছি কিন্তু কবি এখানে একটু দার্শনিক সুলভায় বলছেন যে এদের ভাগ্য কেবলমাত্র এদের পজিটিভ কোয়ালিটিসগুলোকে সীমিত করে দিয়েছে তাই নয় এদের ভাগ্য এদের নেগেটিভ কোয়ালিটিসগুলোকেও কিন্তু সীমিত করেছে কারণ পজিটিভ কোয়ালিটি এক্সিবিট করতে গিয়ে অবধারিত কিন্তু নানা রকম নেগেটিভের মধ্যে নিজেকে জড়াতে হতো এই গ্রামবাসীরা অন্তত সেদিক থেকে ভালো সহজ সরল সাধারণ জীবন যাপন করেছে না তাদের পজিটিভ কোয়ালিটিসগুলো তারা এক্সিবিট করতে পেরেছে না তারা কোনো রকম কোনো ভাইসের পথ ধরে তারা এগিয়েছে এবং কোন কোন ভাইস থেকে তারা মুক্ত ছিল তার দুটো আমরা পেয়েছি আরও পাব পরে স্ট্যান্ড যায় এক নম্বর হচ্ছে স্লটার স্লটার মানে মাথায় রাখতে হবে ক্রুয়েল ব্রুটাল মার্ডার আর এক দু নম্বর হচ্ছে শার্ট দ্য গেটস অফ মার্সি অর্থাৎ দয়া মায়ার দরজা বন্ধ করে দেওয়া মানে মার্সিলেস বিহেভিয়ার আপন ম্যানকাইন্ড মানব জাতির ওপরে মার্সিলেস ব্যবহার করা নির্দয় আচরণ করা এদের ভাগ্য এই দুটো জিনিস থেকে এদের দূরে রেখেছে এবং আমরা যদি বললাম তো ইতিহাস যদি ঘেটেও দেখি যে এরকম অনেক রাজার গল্প পাব যারা রাজা হওয়ার পরে অনেক বিখ্যাত জিনিস তারা অর্জন করেছেন অনেক খ্যাতি তারা অর্জন করেছেন কিন্তু যদি দেখি আমরা সেই রাজাটা হয়েছেন কোন পথে নির্দয়তার পথ অবলম্বন করে খুনের পথ অবলম্বন করে তাহলে এরা যেমন রাজা হয়ে নিজেদের গুণের বই প্রকাশ ঘটাতে পারেনি অ্যাটলিস্ট এরা কোনো অন্যায় কার্যের মাধ্যমে নিজেদেরকে ভিসিয়াসও প্রমাণ করেননি সো ইন দিস স্ট্যান্ডা অ্যান্ড ইন দ্য নেক্সট স্ট্যান্ডা অলসো দ্য পোয়েট উইল ব্রিলিয়েন্টলি প্রুভ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য লাক দ্য ফরচুন অর দ্য ফেট অফ দিস অর্ডিনারি ভিলেজ পিপল সেটা অনেক বেটার দ্যান দ্য সো কল্ড ফেমাস পিপল কারণ ফেমাস পিপল দ্য লাক তাদেরকে ফেম এনে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের সময় কিন্তু তাদেরকে ভিসিয়াসও পরিণত করেছে আর এই সমস্ত অর্ডিনারি ভিলেজ পিপল দ্য লাক এদেরকে ফেম এনে দেয়নি কিন্তু তার সঙ্গে তাদেরকে বাইস থেকেও মুক্ত রেখেছে ক্লিয়ার হয়েছে অত্যন্ত ভাইটাল স্ট্যান্ডা কিন্তু ইন আওয়ার টুমারোজ ক্লাস কালকে স্যাটারডে ক্লাসের কথা নয় তবু আমি যেহেতু একটাই মাত্র ক্লাস আর বাকি আছে এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে ইন আওয়ার টুমারোজ ক্লাস উই উইল কমপ্লিট দ্য নেক্সট টু স্ট্যান্ডার্স রিভিশন কমপ্লিট করে নেবো আমরা অ্যান্ড লং নোটটাও দেওয়া আছে দেখবি ওটাও আমি এক্সপ্লেন করে দেবো অ্যান্ড দেন অবভিয়াসলি উইল মুভ অন টু নেক্সট টপিক হয় গালিবাস ট্রাভেল আর নয় আমরা টেম্পটেশন অফ করনো বা অন্য কিছু দেখবো একবার সেটা আমরা পরে আলোচনা করব একবার কিন্তু দেখে নিবি এই স্যাটারডে এবং সানডের মধ্যে পুরো এলিজিটা রিভাইজ করে নিবি একবার যাতে করে কোনো জায়গা থেকে এলিজিতে কোনো প্রবলেম না থাকে ওয়ার্ড মিনিং কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আইডিয়া যাতে করে কোনো প্রবলেম না থাকে দেখবি যে ফটো কপিটা দেওয়া হয়েছিল সেখানে মেন পয়েন্ট বলে একটা পেজ দেওয়া আছে পুরো কবিতাটা কুড়িটা না বাইশটা মেন পয়েন্টে কিন্তু সেটা এক্সপ্লেন করা আছে সেই মেন পয়েন্টগুলো বারবার করে ঘাঁটতে হবে বারবার করে কবিতাটা রিডিং পড়তে হবে এবং শুধু মুখস্থ করে নেওয়া নয় পয়েন্টগুলোকে বুঝতে হবে যেমন এই যে এই স্ট্যান্ডার্ডটা এখান থেকে কোয়েশ্চেনটা মুখস্থ করে নিলাম সেটা কোনো বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে যাতে করে আমি স্ট্যান্ডার্ডার যে মেন আইডিয়াটা মেন থিমটা সাথে তাতে সেটা বুঝতে পারি সেটা বাংলাতেই বুঝি সিম্পল সিম্পল আইডিয়াটা কী এই স্ট্যান্ডার্ড যে এদের ভাগ্য এদেরকে ফেম থেকেও দূরে রেখেছে এদেরকে কিন্তু ভাইস থেকেও দূরে রেখেছে এদের ভাগ্য যেমন এদের গুড কোয়ালিটিসগুলোকে এক্সিবিট করতে দেয়নি সেরকম এদের ব্যাড কোয়ালিটিস বা ভাইস থেকেও কিন্তু দূরে রেখেছে কোন কোন ভাইস থেকে দূরে রেখেছে এখনো পর্যন্ত এই স্ট্যান্ডায় পাওয়া দুটো ভাইস স্লটার আর মার্সিলেস বিহেভিয়ার আর কোন কোন ভার্চু থেকে দূরে রেখেছে গ্রেট পোয়েট লাইক মিল্টন এটা হতে পারেনি গ্রেট লিডার লাইক অলিভার ক্রমওয়েল এটা হতে পারেনি গ্রেট ওরেটার লাইক জন হ্যামডেন এটা তারা হতে পারেনি অর্থাৎ তাদের ভাগ্য ভার্চুসগুলো থেকেও তাদের দূরে রেখেছে ভাইসগুলো থেকেও তাদের দূরে রেখেছে